వెళ్ళిపోయారు చెప్తున్నారు ఏబిఎన్ మిత్రుడు ఉండంటారు ఇక్కడ మీరేనా ఎంత దురదృష్టకరం అంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఎంత నీచం అంటే ఇప్పుడు కోర్టులో నాకు రెండున్నర నుంచి ఐదు దాకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాను నన్ను తిట్టారు కోర్టు విసుగు పట్టించాడు నీ విసుగు వినలేను అని కోర్టు వారు నా మీద కామెంట్ చేసినట్టు ఇప్పుడు టెలికాస్ట్ అవుతున్నట్టు నాకు మెసేజ్ వచ్చింది ఇది చూపిస్తాను మీకు మెసేజ్ మీకు ఇప్పుడే మెసేజ్ చూపిస్తాను ఇంత దుర్మార్గానికి కూడా వీళ్ళు ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి రెండు పాలసీస్ ఉన్నాయి ఒకటి మేనేజ్ ఆర్ మెలైన్ బుట్టలో వేసుకో పడకపోతే బురద చల్లు ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ మీద వీళ్ళు నడుపుతుండరు ఇది నా సొగతం ఈరోజు రెండున్నర నుంచి ఐదు దాకా నేను కంటిన్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే నేను బయటకు వచ్చే లోపల టెలికాస్ట్ జరుగుతుంది జడ్జి వారు నన్ను తిట్టినట్టు విసుగు పడినట్టు నీ వాదనలు వినలేనట్టు అని టెలికాస్ట్ అవుతుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ షో ఇట్ ఇంతకన్నా నీచం ఇంతకన్నా అబద్ధం అంటే వాళ్ళు సత్యం చెప్తాడు నిజం చెప్తాడు నేను ఇప్పుడు ఊహించలేదు కానీ ఇంత దిగజారిపోతారని నేను అనుకోలే ఇంత దిగజారిపోయినటువంటి ఈ వ్యవస్థలో మరలా మరలా చెప్తుండా మీరు అక్కడ ఏం జరిగిందో ఐఎమ్ రెడీ ఫార్ ప్రూవింగ్ ఇట్ రేపు కోర్టులోనే చెప్పదలుచుకున్నా నేను టూ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే ఇప్పుడు వచ్చిన సారాంశం ఏంటంటే టీవీ ఫైవ్ అండ్ ఏబిఎన్ టెలికాస్ట్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ కోర్టు వారు నన్ను తిట్టినట్టు కోర్టు వారు నా మీద అసహనం ప్రదర్శించినట్టు కోర్టు వారు నన్ను విసుగు పడినట్టు నీ ఆర్గ్యుమెంట్ వినలేననే పరిస్థితికి వచ్చినట్టు ఏం సాధిస్తారా మీరు మీరు రోజు చూస్తున్నావు ఇది వచ్చేసింది అది వచ్చేసింది అయిపోయింది కేసులు అయిపోయింది అని మీరు కూర్చుని మార్క్ వేసుకొని చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితి కూడా లేకుండా తెచ్చుకుంటున్నారు నమ్మతారని మీరు అనుకోబోకండి ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేరు ఈ విధమైనటువంటి మడ్ స్లింగింగ్ బురద చల్లుడు వ్యవహారం ఎందుకంటే బుట్టలో పడకపోతే బురద చల్లు మేనేజ్ కాకపోతే మెలైన్ చేయి ఇది చాలా చాలా తప్పు వారు ఎవరో టెలికాస్ట్ చేసినట్టు ఒకటే చెప్తున్నా మీరు రండి రేపు ఉదయం కోర్టు వారి దగ్గర నిలబడండి నేను ఒకటే కోర్టు వారి మీద ప్రాధాయపడుతుండా నన్ను మీరు విసుక్కున్నారా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పని లేదా నన్ను ఈ విధంగా అడిగినారని నేను ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ చేస్తా అది నిజమైతే అది నిజమైతే నేను ఏ శిక్షకు అయినా సిద్ధం అది అబద్ధమైతే మీరు మీరు ప్రచారం చేసినటువంటి దుర్మార్గమైన వార్త పచ్చి అబద్ధమైతే మీకు ఏమాత్రం సిగ్గు లజ్జ ఉంటే మానవత్వం ఉంటే టేక్ మై ఛాలెంజ్ టేక్ మై ఛాలెంజ్ ఇది నిజమైతే కోర్టు వారు నన్ను మందలించి ఉంటే రేపు రండి ప్రూవ్ చేసుకున్నాం మీరు ఏ శిక్ష అనుభవించమని నేను అనుభవిస్తాను ఇది అబద్ధమైతే ఇది అబద్ధమైతే మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఛాలెంజ్ టుమారో ప్లీజ్ కప్ రేపు రండి మీకు ధైర్యం ఉంటే మీకు రైళ్ళు రండి రేపు సత్తా ఉంటే మీకు రండి మీకు సత్యం ఉంటే మీరు ప్రసారం చేసిన వార్త రండి ఇంత దుర్మార్గమా మీకు మేనేజ్ కాకపోతే మీకు భయపడకపోతే స్టేట్ తరఫు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే భయపెట్టాలని చూస్తారా మీ జడ్జి ఆయన కూడా భయపెట్టలేదు నన్ను నేను రాష్ట్రం తరఫున ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తున్నాను నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై అఫిషియల్ డ్యూటీ నన్ను పర్సనల్గా మీరు వేధిస్తున్నారు మీ డిబేట్లు ఎట్టంటే తిట్టిస్తున్నారు దానికి కూడా సంతోషం ఎందుకంటే నేను రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మీ 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 వల్ల స్టేట్లో మీరు ఎలివేట్ అయినా ఈ డ్యూడు నా పెద్ద పని ఉండి ఉంటాను అని ఇది దుర్మార్గం ఇది చాలా తప్పు ఇది రండి టేక్ దిస్ ఛాలెంజ్ ఈ మీరు టెలికాస్ట్ చేసింది రైట్ అంటే రేపు పదకొండు గంటల కోర్టులకు రండి ఇది అబద్ధం అంటే మీరు టెలికాస్ట్ చేసిన సర్వ అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం అంటే ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పండి టూ థర్టీ నుంచి గౌరవ న్యాయస్థానం చాలా సహృదయంతో చాలా ఓపికతో అప్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐ కంటిన్యూస్లీ ఆర్గ్యూ ఎక్కడా కోర్టు వారు ఎక్కడా కోర్టు వారు నా వాదనలకు అడ్డపడినటువంటి పరిస్థితి లేదు మై రైట్ స్టేట్ రైట్ ఇది నిజం ఎంత వద్దబ్బా తెలుసుకున్నాం రేపు రండి నన్ను కానీ మీరు చెప్పి టెలికాస్ట్ చేసినట్టు నిజమైతే ఈ ఏబిఎన్ ఛానల్లో చూపించింది నిజమైతే ఈ టెలికాస్ట్ నిజమైతే టేక్ దిస్ ఛాలెంజ్ ఫ్రమ్ మీ మీకు భయపడకపోతే మీకు మేనేజ్ కాకపోతే 
మెలైన్ చేస్తారా మీ బుట్టలో పడకపోతే బురస చల్తారా ఎంతమంది జీవితాలతో ఆడుకుంటారు మీరు ఇట్స్ ట్రూ దిస్ హై టైమ్ ఫర్ మీ టు కమ్ అవుట్ ఓపెన్లీ ఇదే రైట్ టైం ఫర్ మీ టు కమ్ అవుట్ ఓపెన్లీ ఈ రోజు దాకా నన్ను ప్రతి దగ్గర తిట్టిచ్చారు తిట్టిస్తే నాకు అది అవి ఆశీర్వాదాలు అనుకున్నా కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ది వే మీరు ఎవరిని నమ్మిస్తామనుకున్నారు ఎవరిని మెలైన్ చేయాలనుకున్నారు ఎవరి మీద బురద చల్లాలనుకున్నారు come on take this challenge i am ready to take this challenge come come tomorrow meer nijavante meer satyam anukunte come let somebody come and prove it lekapothe idu annayam kada edo ko media undu ani cheppi meem em chipte chellad anku tappu kada meeku bhay padakapothe meeku marriage kaakapothe puttala padakapothe burada sallatara yes we should put an end to this this is right time and high time for you to come back to hit back inta dur margo adugo tokat idugo pull antara meer i will i will show the telecast mottam kolaka kolankashanga ee project lo jariginatuvanti looting రైట్ ఫ్రమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ డిజిడిఎస్టీ డిజిజిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ కార్డ్ నుంచి వాళ్ళ అలర్ట్ లెటర్ కార్డ్ నుంచి వాళ్ళ విజిల్ బ్లోయర్ లెటర్ కార్డ్ నుంచి ప్రతి నోట్ ఫైల్లో చెప్పినటువంటి ఈ ముద్దాయి చేసినటువంటి వీటో ఓవర్ పవర్ చేసి డబ్బు వద్దు అంటుండే కూడా ఇవ్వడం ఓవర్ పవర్ చేసి రైటింగ్ లాంటి దానిలో రైటింగ్స్ ఉన్నాయి ఇది వద్దు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ తేలేదని దీ దెన్ ప్రిన్స్ సెక్యూరిటీ ఫైనాన్స్ సెట్ చేసిన కూడా దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దే ఆర్ వీట్ బై దిస్ అక్యూస్ దట్ వాజ్ ఇన్ ది నోటి ఫైల్ ప్రతి బిట్టు ప్రతి అక్షరం ప్రతి పేపర్ కోర్టు దృష్టి తీసుకుపోయిన ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం చెప్తా మీకు దానిలో మెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎవరైనా ఇఫ్ ఎనిబడి యాక్ట్ స్మార్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మార్చేస్తామని చెప్పండి వాళ్ళకి ఎవరు దీన్ని ఇది తప్పు అని చెప్తే ఇఫ్ ఎనిబడి యాక్ట్ స్మార్ట్ దట్ వాజ్ ది వార్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రతి ఒక్కటి కోర్టు దృష్టి తీసిపోయిన ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పర్సనల్ నేను టార్గెట్ అయినాను కాబట్టి ఒక ప్రోడక్ట్ కోటి రూపాయల ప్రోడక్ట్ రెండు వందల యాభై కోట్లు వేసారు దానిలో అది కూడా కోర్టు వరకు తీసిపోయిన దృష్టి తీసుకుని ఇట్ టుక్ టైం ప్రతి విషయం ప్రతి మెయిలు ప్రతి ఈ స్కామ్లో ఉండేటువంటి స్కీంలో స్కీమ్ బిహైండ్ ది స్కామ్ నేను కోర్టు వారి దృష్టి ప్రభుత్వం తరఫున నేను ప్రభుత్వం తరఫున స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్ కాబట్టి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది నా బాధ్యత నిర్వహిస్తే భయపెడతారా అన్నిటికీ తెగి వచ్చి వచ్చినా ఇక్కడికి జాతీయ సేవన రెండు ద్రోహం ఈరోజు చచ్చిపోతే రేపు రెండు ఐ పర్చేజ్ ఓన్లీ వన్ వే టికెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నన్ను నన్ను ప్రిస్టే రాశారు మాట్లాడారు కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్టు తిరస్కరించి కోర్టు నిన్ను అవమానపరిచి నీ సుత్తి నీ నీ ఆర్గ్యుమెంట్ వినలేకుండా నన్ను నా మీద అసహనం ప్రదర్శించినప్పుడు ఐ షో ది టెలికాస్ట్ ఇది సర్వ అబద్ధం కదా ఇది ఏమైనా జరిగుంటే చెప్పండి నాకు ఇబ్బంది ఇంత దుర్మార్గం ఒక అడ్వకేటు స్టేట్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ స్థాయిలో నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుంటే నీ మీద కోర్టు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ నా మీద అసహనం ప్రదర్శించింది చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్తున్నాడని చెప్పడం ఇది తప్పు కదా అంటే నా డ్యూటీ నేను పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మీకు మనస్కరించటంలా మీకు నచ్చటంలా మీకు ఇంపుగా లేదది కాబట్టి నా మీద వ్యక్తిగతంగా మీరు హననం చేస్తారా ఇట్స్ టూ మచ్ ఒక్కటి మటుకు చెప్తుండా ఈ విధమైన చర్యలతో నన్ను భయపెట్టే పరిస్థితి లేదు భయపడను నా డ్యూటీ నాకు ప్రభుత్వం అప్పగించినటువంటి డ్యూటీ నా కోర్టులో నాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్ ఖచ్చితంగా నేను వర్తిస్తా మీరు ఇట్ట నన్ను వ్యక్తిగత హనం చేసే కొద్ది కూడా భయపడే సమస్య లేదు భయపడే ప్రసక్తి లేదు దిస్ ఈజ్ ద టెలికాస్ట్ రేపు కోర్టు వారి దృష్టికి తీసిపోతా గౌరవ కోర్టు వారి దృష్టికి ఇవ్వని రెండున్నర రెండున్నర నుంచి ఐదున్నర దాకా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే నా మీద అసహనం ప్రవర్తి ప్రదర్శించారా వినలేని పరిస్థితిలో ఉండింది అన్న ఆర్గ్యుమెంటు వినలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఆర్గ్యుమెంటు ఎవరికైతే నచ్చలేదు ఈ ఆర్గ్యుమెంటు వాళ్ళ చెవులకి ఇంపుగా లేదు 
వాళ్ళకి అసహనంగా ఉండేది కోర్టు వారికి కాదు గౌరవ కోర్టు వారికి మటుకు కాదు ఇప్పుడు అడగండి క్వశ్చన్స్ స్కీంలో మొదట రెండు వేల పదిహేను నుంచే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ కార్డ్ నుంచి అప్పుడు ప్రభుత్వానికి రాసిన లెటరు సిబిఐ రాసినటువంటి వాళ్ళ లెటరు ఇది అక్క ఇది ఇది రెజీమ్ రివెన్యూ అనేది వాళ్ళ మెయిన్ వాదన అంటే ఈ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చేరియా అని వాళ్ళది ఇది ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధం కూడా లేదు ఇది బయటపడ్డది బయట పెట్టింది డైరెక్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ పూనా ఇన్ రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వే ఉండింది వాళ్ళ దాని మీద ఎంక్వైరీ కళ్ళనీరు తుడుపుకేశారు ఈ ప్రభుత్వం వేటాడుతుంది అది సర్వ అబద్ధం కదా అది కోర్టు వారు రివె వాళ్ళు రివెంజ్ ఏంది అది రెజీమ్ రివెంజ్ అనే ఒక పదం వాడు అది ఒక్క పదం నేర్చుకున్నట్టుంది రెజీమ్ రివెంజ్ రెజీమ్ రివెంజ్ కాదు ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డీజీజీఎస్టీ వాళ్లే రెండు వేల పదిహేడు పదిహేనులో మీ ప్రభుత్వ సొమ్ము మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోర్టు కోట్లు పచ్చి బెల్లాలు తినేశారు కళ్ళు తెరవండి అనే ఒక లెటర్ మీద అప్పుడు ప్రభుత్వానికే తెలిపారు కానీ ఎవరికి తెలిపారు ఎవరైతే దీనిలో భాగస్తులు ఎవరైతే దీని కర్తలో కర్మ కర్త కిరి వాళ్ళకే తెలిపారు ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది రెండు వేల పదిహేనులోనే బయటపడ్డది రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చినటువంటి పూన వాళ్ళు ఆ స్కిల్ కం ఆ షెల్ కంపెనీస్ మీద చేసినటువంటి రైడ్ అక్కడ బయటపడ్డది మిత్రుడు అడగండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంది స్టేట్ లా అండ్ ఆర్టి స్టేట్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్ లా అండ్ ఆర్టి స్టేట్ సబ్జెక్ట్ స్టేట్ కి అలర్ట్ చేశారు అయినా ఎంక్వైరీ చేశారు కానీ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయలేదు లా అండ్ ఆర్టి ఇస్ నాట్ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ నాట్ సెంట్రల్ ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీకి ఆర్డర్ చేశారు ఏమండి మరి ఇది సత్యకాలం సత్యే కాదు కదా వాళ్ళ మీద ఉండే రిపోర్టు వాళ్ళ మీద ఉండే తప్పు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మేము చేసాం ఒప్పుకుంటారా అక్కడ మొదలు పెట్టినటువంటి ప్రస్థానం అక్కడ మొదలు పెట్టినటువంటి ఇది వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉండగానే వాళ్ళ దృష్టికే తీసుకొచ్చారు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి లూట్ చేయబడ్డది ఈ రాష్ట్ర సొమ్ము అని దాన్ని ఎంక్వైరీ చేసి గమ్మున ఉన్నాడు సగిచ్చినట్టు దే డింట్ పర్సీవ్ ఇట్ ప్రొసీడ్ కాలేదు ఎట్టు అవుతారండి ఇదే ద్వాపరయుగం కాదు కదా ఇది ద్వాపరయుగం కాదు కలియుగం ముఖ్యంగా చెప్తా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది కేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది కేస్ అండ్ కాంప్లెసిటీ వీరి యొక్క ప్రమేయం ముప్పై ఏడో నంబర్ ముద్ద యొక్క ప్రమేయం అంటే చంద్రబాబు ప్రమేయం ప్రమేయం రైట్ ఫ్రమ్ నోట్ ఫైల్స్ వీటో చేసే కాడి నుంచి ప్రతి ఒక్క విషయం కోర్టు దృష్టికి తీసిపోయినా అది వాళ్ళకి సహించలే వాళ్ళకి వారికి ఇష్టపడలే ఈ ఆర్గ్యుమెంటు కోర్టు వారి మీద పెట్టి నన్ను సహా అసహనం ప్రదర్శించాను ఇది చాలా తప్పమ్మా ఎందుకు పై మీరు ఒకటే మేనేజర్ మెలైన్ పదకొండు కాదు అది కోర్టు వారికి రేపు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తానని చెప్పడం అనేది బాధ్యత కాదు రేపు కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ బెయిల్ మీద ఉంటుంది పీసీ యాక్ట్ మీద ఉంటుంది పోలీస్ పీసీ మీద ఉంటుంది ప్లస్ వాట్ ఇస్ కాల్ పీటీ వారెంట్ల మీద అవును వాళ్ళ వాళ్ళ ఆడి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దృష్టికి వచ్చింది వాళ్ళ ఆడిటర్కి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది వారు మాకు పదో తేదీ దాకా టైం కావాలా వచ్చి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి అన్నాడు అంటే తొమ్మిదో తేదీ గౌరవ సుప్రీం కోర్టులో ఉంది కాబట్టి అది పది దాకా వాళ్ళు వాయిదా అడిగారు అంటే ఆ ఆడిటర్కి వాళ్ళు సర్టిఫై చేసిన దానిలో ఈ ఎంతో అమౌంట్ అది నాకు ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ వచ్చిందని అది అది ఒక విధమైనటువంటి ప్రాథమికమైన ఆధారం సో ఆ ఆడిట్ అని క్వశ్చన్ చేస్తారు ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది అమౌంట్ అని సో దానికి కూడా వాళ్ళు పదో తేదీ దాకా టైం తీసుకుంటారు అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను వాస్తవంగా చెప్తున్నానండి 
బెయిల్ పిటిషన్ మీద వాదనలు కరెక్ట్గా పది పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతాయి ఢిల్లీ నుంచి పనివాళ్ళు వచ్చారు కదా వాళ్ళు ఉదయం నుంచి రెండున్నర దాకా చెప్పారు కదా నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇవ్వాలి కదా ఇట్స్ నాట్ మీ దట్ టుక్ టైం బెయిల్ పిటిషన్లో సోషియో ఎకనమిక్ అఫెన్సెస్లో ఆర్థిక నేరగాళ్ళని గత జడ్జిమెంట్లు సుప్రీంకోర్టు ప్రకారం దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలా ఇట్స్ క్లాస్ అపార్ట్ బ్రీడ్ అపార్ట్ నార్మల్ అఫెన్స్ కాదు ఇది ఎప్పుడైతే సోషియో ఎకనమిక్ అఫెన్సులు జరిగినాయో ప్రజల సొమ్ము లూటీకి గురైందో సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ అధికారంలో ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రజా సొమ్ముని ప్రజలు ట్యాక్స్ కట్టిన సొమ్ముని ఈ విధంగా దుర్యోగ దుర్వియోగ పరిస్తే చాలా సీరియస్గా తీసుకోమని ఉంది రెగ్యులర్ అఫెన్సెస్ కానీ నార్మల్ అఫెన్సెస్ కానీ సంబంధం లేదు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ పది ఇచ్చాను నేను పది ఎన్నో ఇచ్చున్నాను సోషియో ఎకనమిక్ అఫెన్సెస్ స్టాండ్స్ అండ్ అ డిఫరెంట్ ఫుటింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి వ్యూడ్ ఫర్ ద నార్మల్ యాంగిల్ ఇది చాలా ఐరన్ హ్యాండ్స్తో దీన్ని తుదముట్టించండి ఈ సమాజాన్ని కరప్ట్ ఫ్రీ సమాజంగా నిర్మిస్తాం సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అది ఒక్కరోజు అయ్యే పని కాదు నేను కోర్టు వారిని అడిగిన ఒక్కరోజుతో ఈ కరప్షన్ ఫ్రీ సొసైటీ తీసుకురాకపోయినా ఒక్క అడుగు ఆ డైరెక్షన్లో వేస్తాం ఈ ప్రపంచానికి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటారో వారికి ఇది అంత సులభమైంది కాదు అనే దాని మెసేజ్ కోసం చాలా జడ్జిమెంట్స్ చెప్పాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ రిప్లై చెప్పాల్సి వచ్చింది 